엄마 Hi friends, good afternoon. Welcome back to my channel. Hello all the friends, we are here. కొందరు అడిగారండి కొన్ని సిస్టర్స్ అడిగారు లైక్ బ్యాక్ పెయిన్ కానీ నీ జాయింట్స్ పెయిన్స్ కానీ అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా కొందరికి నీ పెయిన్స్ ఉంటుందని కానీ అండ్ సైనస్ ఉంది అనేసి అండ్ ఆల్ ద జాయింట్స్లో పెయిన్ ఉంది అనేసి అండ్ యాంగ్ క్లోజింగ్ స్పోన్లైటీస్ అనేసి చాలా కమెంట్స్ వచ్చింది సో అందుట్లో ఐఎమ్ సెలెక్ట్ వన్ టాపిక్ టుడే అదేంటంటే యాంగ్ క్లోజింగ్ స్పోన్లైటీస్ అండి సో యాంగ్ క్లోజింగ్ స్పోన్లైటీస్ అంటే నథింగ్ అండి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద జాయింట్స్ అది ఎలా అవుతుందంటే ఈ మన బాడీలో ఒక ఫారిన్ బాడీ ఎంటర్ అయిన ఇన్ఫెక్షన్ లైక్ బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగల్ కానీ ఎనీ ఫారిన్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్వేడ్ అయితే దానికి సపోర్ట్ చేసేదానికి మన వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అక్కడ వెళ్తుందండి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అక్కడ వెళ్ళి ప్రాపర్గా దానికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇంక్రీజ్ చేసి ఇస్టమిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ పెయిన్స్ని తగ్గిస్తుందండి సో బట్ ఈ కండిషన్ ఏమవుతుందంటే మన మన వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇట్ విల్ హామ్ అవర్ బోన్స్ ఎందుకంటే దానికి అర్థం కాకుండా కన్ఫ్యూజ్ అన్నోన్ సోర్స్ అది యాంటోజిక్సింగ్ స్పోన్లైటీస్ ఇస్ అన్నోన్ కండిషన్ దానిలో ఏమవుతుందంటే మన మన వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ మన బోన్స్ని ఇన్ఫాక్ట్ చేస్తుందండి బోన్స్ అంత లార్జర్ బోన్స్ అండ్ స్మాలర్ జాయిన్స్ లైక్ స్పైన్ బోన్స్ కానీ గొంతు నుంచి బటక్స్ వరకు ఉండే బోన్స్ కానీ మళ్ళీ బిగ్గర్ జాయింట్స్ హిప్ జాయింట్ నీ జాయింట్స్ అంతా వచ్చి ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతుంది సో మనకు జాయింట్ మాత్రమే ఇన్ఫ్లమేషన్ అయిందండి నాట్ ఎ మజల్స్ సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ సో మజల్స్ మీరు ఎంత స్ట్రెంగ్త్ చేస్తుంటే అంత బాగుంటుంది మనకు ఏ జనరడైనాను మనకు సహాయానికి వచ్చేది మన కండరాలే ఎమికలు ఇట్స్ స్టబన్ అది ఒక తూరి అరిగిందో లేకపోతే ఇన్ఫ్లమేటరీ అయిందంటూ ఇట్ బీ కీప్ ఆన్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ సో కాబట్టి డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ మజల్ స్ట్రెంగ్త్ అని చేయాలి అది ఎలా చేయాలి డైలీ సన్లైట్లో ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ కూర్చోండి అండ్ ఎవ్రీ త్రీ అవర్స్ వన్స్ హాట్ వాటర్ ఫెర్మెంటేషన్ తీసుకోండి ఎక్కడెక్కడ పెయిన్ ఉందో అక్కడ హాట్ వాటర్ ఫెర్మెంటేషన్ తీసుకోండి అండ్ స్టాటిక్ వర్కౌట్స్ అది ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్ దగ్గర పెయిన్ ఉందనుకోండి నెక్ చిన్ స్టే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ రిలాక్స్ ఇలా చేసుకోండి మళ్ళీ ఫ్రెండ్కి బెంచ్ చేసేదాన్ని చేయి పెట్టి రెసిస్ట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ రిలాక్స్ మళ్ళీ వెనక్కి ఎక్కిట బ్యాక్ దీన్ని రెసిస్ట్ చేయండి ఇదా ఇది సింపుల్గా ఫర్ నెక్కి ఇప్పుడు లోయర్ బ్యాక్ స్పైన్ వచ్చి పెయిన్ ఉంటుందండి అది మూ మొబిలైజేషన్ కాదు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు దానికి ఏం చేయాలంటే మంచం మీద బెడ్ తీసేసేయండి తీసేసి చాప్ వేసేసుకోండి చాప్ వేసుకొని దాంట్లో పడుకొని స్ట్రైట్గా పడుకొని మో నడుము ఉంది కదా బ్యాక్ లోయర్ బ్యాక్ అది కింద పడాలండి ఫ్లాట్గా పడితే అక్కడ ఉండే కండరాలంతా లూజ్ అవుతుంది ఇది హోల్డ్ చేయండి స్టే వన్ టూ త్రీ ఒక టెన్ కాన్స్ హోల్డ్ చేసి రిపిటేషన్ ఒక టెన్ టైమ్స్ చేయండి సో అదేమవుతుంది స్టాటిక్ వర్కౌట్ అవుతుంది అవుతుంది స్టాటిక్గా ఉంటుంది అది పని చేయదు డైనమిక్గా ఇట్లా మూ మూమెంట్ ఉండదు రిపిటేషన్ అక్కర్లేదు జస్ట్ హోల్డ్ ఇట్ స్టే చేయండి ఫర్ టెన్ సెకండ్స్ స్టే చేయండి అది స్ట్రెంగ్తన్ అవుతూ వస్తుంది మనం కండరాలు ఎంత స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటూ ఉంటామో పెయిన్స్ అంతా తగ్గుతూ ఉంటుంది సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ మనం మజల్స్కి అటెన్షన్ ఇచ్చామనుకోండి ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎలా తగ్గించాలంటే అదే చెప్పాను హాట్ వాటర్ ఫెర్మెంటేషన్ చేస్తూ ఉండండి పర్ డే త్రీ అవర్స్ వన్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్కడెక్కడ పెయిన్ ఉందో అక్కడ హాట్ వాటర్ బ్యాగ్ తీసుకొని అక్కడ ఫెర్మెంట్ చేయండి ఫెర్మెంట్ చేసాక రాత్రి పడుకునే దానికి ముందు మాత్రం డాక్టర్ ఏదైనా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చింటారు లైక్ పెయిన్ కిల్లర్ ఆర్ ఎల్స్ స్ప్రే ఏదైనా ఇచ్చింటారు దాన్ని యూస్ చే
డైలీ ఎక్కువ వద్దు ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ కాకండి ఏ ఇంత ఎక్సర్సైజ్ చెప్పారండి మనం తొందర తొందరగా చేసేస్తాం చేయకండి మనం ఎంత స్లోగా వెళ్తే అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగా వస్తుంది కంగారు పడకుండా చేయండి మెల్లగా చేయండి ఇది డెఫినెట్లీ హెల్ప్ చేస్తుంది పాస్చర్ గురించి అడిగారండి పాస్చర్ అంటే ఎట్లంటే మీరు మీకు ఇంట్లో వాల్ ఉంటుంది కదా మీరు వెనక్కి వెళ్ళి నిల్చోండి మీ హీల్స్ వచ్చి వెనక భాగం హీల్ వచ్చి వాల్కి తగలాలి తగిలి షోల్డర్స్ నెక్ ఫస్ట్ బ్యాక్ ఆఫ్ ది నెక్ నుంచి బాగా వెనక్కి గోడకి బాగా అతికిచ్చండి అండ్ ఈ షోల్డర్ కప్స్ ఉంది కదా రెండు షోల్డర్ కప్స్ని టెక్ ఇట్ అ బ్యాక్ ఇట్లా ఉంది ఇట్లా టెక్ ఇట్ బ్యాక్ టచ్ చేయండి వాల్కి వాల్కి టచ్ చేయి అండ్ బమ్స్ దాన్ని బాగా ప్రెస్ చేసుకోండి అండ్ హీల్స్ ఇట్లంతా ప్రెస్ చేసుకుని స్టే చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ రిలాక్స్ ఇలా చేస్తుంటే క్రమంగా ఇది ఒక రోజులో తగ్గుతుంది సో ఏ ఏంది ఇది ఒక రోజులో తగ్గకపోతే ఎట్లా భయపడకండి మీరు కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ సో బై డిఫాల్ మనం ఎంత చేస్తూ ఉంటామో అంత హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది నాకు నొప్పి ఉంది దయచేసి వదలకండి సో కొంచెం హార్డ్ వాటర్ ఫెర్మెంటేషన్ చేసి చేసుకున్నా యూ కెన్ డూ సంథింగ్ ఇమ్మోబైల్గా మాత్రం అవ్వకండి అట్ ఎనీ కాల్ డోంట్ బీ ఇమ్మోబైల్ మన వల్ల ఎంత అవుతుంది ఒక స్మాల్ మూమెంట్స్ ఇక్కడ నుంచి ఒకటి తీసి పెడతామంటే కూడా దట్ ఈస్ అ మూమెంట్ అది ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న మూమెంట్స్ చేస్తూ ఉండండి ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ లాట్ సో డోంట్ వరీ ఏదైనా ఉంటే నాకు అడగండి వీ ఆర్ దాట్ టు హెల్ప్ ఇట్ అండ్ ఇంట్లో రెమెడీస్ ఫుడ్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే హైలీ రిచ్ ఫుడ్ ప్రోటీన్స్ ఫుడ్ తీసుకోండి లైక్ ఫ్యాటీ ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్ త్రీ ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసుకోండి ఇది అంతా దేంట్లో ఉంటుందంటే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ త్రూ గార్లిక్ ఆనియన్స్ బెర్రీస్ అండ్ వాట్ ఇస్ ఎట్ కాల్డ్ ఫిష్ దీని అంతా బాగుంటుంది కుకింగ్ కూడా మీరు నార్మల్ ఆయిల్ రిఫైన్ ఆయిల్ యూస్ చేయకండి బెటర్ యూజ్ యా ఒమేగా విర్జిన్ ఒమేగా ఆయిల్ యూస్ చేస్తే మనకి దాంట్లోనే ఆ డ్రగ్ ఉందండి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్ ఉంది ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద ఇన్ఫ్లమేషన్ సో ఇది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ మిగిలిన వాళ్ళు అడిగారు కదా డౌట్స్ వాళ్ళకి చెప్తాను ఈరోజు యాంక్లోసింగ్ స్పాండైటీస్ చెప్పాను ఆ యాంక్లోసింగ్ స్పాండైటీస్ అడిగిన వాళ్ళకి ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా ఇంకా క్లియర్గా కావాలంటే కూడా మీరు అడగండి ఐఎమ్ రెడీ టు హెల్ప్ ఇట్ అండ్ రిమైనింగ్ పీపుల్స్ రోజుకి ఒక్కొక్క అడ్వైస్ ఇస్తూ ఉంటాను మీకు హెల్ప్ అయితే నాకు చెప్పండి ఐ కెన్ డూ ఇట్ మోర్ ఫర్ యూ పీపుల్స్ సో ఎనీ పెయిన్ మనం ఎంత పాజిటివ్గా ఉంటామో అంత పెయిన్ మన దగ్గర నుంచి దూరగా ఉంటుందండి ఫి ఇగ్నోర్ ఇట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ లాట్ అంటే మనకు నొప్పి ఉంది నొప్పి ఉంది ఫీల్ అవుతుంటే ఖచ్చితంగా నొప్పి ఉండే ఉంటుంది కాదు నా వల్ల అవుతుంది ఐ కెన్ డూ ఇట్ నా వల్ల ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతాను ఈ ఎక్సర్సైజ్ నాకు హెల్ప్ అవుతుంది కొన్ని చేంజెస్ చేస్తే లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేస్తే నేను బాగుంటానంటే ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది సో ఎప్పుడు పాజిటివ్ థాట్లో ఉండండి బై డిఫాల్ట్ యూ అచీవ్ ఇట్ డోంట్ వరీ ఫ్రెండ్స్ మన వ్యూవర్స్ లో కొంతమంది సింపుల్ గా చికెన్ బిర్యానీని ఎలా చేసుకోవచ్చో చూపించమని అడిగారు కాబట్టి ఈ రోజు ఈ వీడియోలో సింపుల్ మెథడ్ లో చికెన్ బిర్యానీని ఎలా చేసుకోవచ్చో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ రోజు ఈ చికెన్ బిర్యానీని రోబో కుక్ లో చేస్తున్నాను గీక్ రోబో కుక్ లో చేస్తున్నాను దీన్ని మీరు ఫ్రెషర్ కుక్కర్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి సేమ్ ప్రాసెస్ లో ఫ్రెషర్ కుక్కర్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మనం అంటే బిర్యానీకి నార్మల్ రైస్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు బాస్మతి అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు నార్మల్ రైస్ కానీ బాస్మతి రైస్ కానీ యూస్ చేసే పని అయితే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా మీరు ముందు రైస్ ని నాన్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత మనం వాటర్ ని కూడా కరెక్ట్ గా మనం క్వాంటిటీలో వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు నార్మల్ రైస్ కనుక మీరు యూస్ చేసే పని అయితే వన్ కప్ రైస్ కి టూ కప్స్ వాటర్ వేసుకోవాలి అదే బాస్మతి రైస్ ని యూస్ చేసే పని అయితే వన్ కప్ రైస్ కి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వాటర్ మాత్రమే వేసుకోవాలి బాస్మతి రైస్ కి మనం వాటర్ ఎక్కువ వేసాము అంటే మనకి రైస్ అనేది పొడిగా రాదండి ముద్ద అయిపోతుంది కాబట్టి మనం వాటర్ ని కరెక్ట్ గా చూసి వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చి మనం త్రీ విజిల్స్ అంటే నార్మల్ రైస్ కి అయితే మనం త్రీ విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది అదే మనం బాస్మతి రైస్ కానీ త్రీ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉంచాము అంటే మనకి రైస్ అనేది ముద్ద అయిపోతుంది కాబట్టి టూ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి అలాగే మొత్తం ఫ్రెషర్ అంతా పోయిన వెంటనే కూడా మనం మిక్స్ చేయకూడదండి అలా మిక్స్ చేసినా కూడా మనకి రైస్ అనేది ముద్దగా అయిపోతుంది బిర్యానీ అనేది కాబట్టి మీరు కొంచెంసేపు అలానే వదిలేసేయండి ఫ్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత కొంచెంసేపు అలానే వదిలేసి ఆ తర్వాత మీరు మిక్స్ చేశారు అంటే మీకు ఈ బిర్యానీ అనేది పొడి పొడిగా వస్తుంది ఈ స్మాల్ టిప్స్ ఈ ఫాలో అయి మనం చేసామంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే బిర్యానీ అనేది మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్
మసాలాలు అన్నీ కూడా నేను ఫ్రై చేసుకుంటాను మనం కుక్కర్లో సేమ్ మెథడ్లో మీరు కుక్కర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మనం కుక్కర్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ మసాలాలు మొత్తం కూడా వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసాము అంటే మనకి బిర్యానీ వచ్చి మంచి ఫ్లేవర్లో ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న ఈ బిర్యానీ వచ్చి చాలా సింపుల్ మెథడ్ అండి ఎవరైనా ఈ రకంగా చేసుకోవచ్చు ఇది ఈ మసాలా అంతా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో నేను గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకున్నాను అలాగే కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ వేసుకున్నాను ఇవి అన్నీ కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ గీ క్రోబ కుక్ వచ్చిన తర్వాత నా పని అయితే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుందండి నేను మ్యాక్సిమం అన్ని దీంట్లోనే చేస్తున్నాను ఈ ఆనియన్ కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో నేను వన్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకున్నాను ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్లోని ఈ రాస్ పల్లె అనేది మొత్తం కూడా పోవాలి అంతవరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక టొమాటోని కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను ఈ టొమాటో కూడా మనం బాగా మగ్గనివ్వాలి టొమాటో మగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలి నేను హాఫ్ కేజీ చికెన్ వేసుకున్నాను ఈ చికెన్ని మనం కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి నేను చికెన్ని టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను అలాగే కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకున్నాను చిల్లీ పౌడర్ వేసుకున్నాను బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ వేసుకున్నాను ఈ బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ నా వీడియోస్లో ప్లేలిస్ట్లో మీకు స్పైస్ పౌడర్స్లో దొరుకుతుంది మీ రెసిపీ తెలియకపోతే ఒకసారి మీరు స్పైస్ పౌడర్స్లో చెక్ చేయండి మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నాన్ పెట్టుకున్న రైస్ వేసుకుంటున్నాను ఇది బాస్మతి రైస్ అండి రైస్ వేసుకున్న తరువాత మనం ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత టూ మినిట్స్ మనం ఇలానే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ వేసుకోవాలి ఇది నేను ఈ కుక్కర్లో కాబట్టి నేను నార్మల్ వాటర్ వేస్తున్నానండి అంటే రోబో కుక్లో కాబట్టి నార్మల్ వాటర్ వేస్తున్నాను మామూలు నార్మల్ ఫ్రెషర్ కుక్కర్ అయితే కొంచెం హాట్ వాటర్ వేసుకోండి నేను వన్ కప్ రైస్కి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వాటర్ వేసుకున్నాను మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను లెమన్ లెమన్ జ్యూస్ పిండుతున్నాను లెమన్ జ్యూస్ పిండిన తర్వాత ఒకసారి మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను మూతని క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు ఇది సాటే మోడ్లో ఉందండి ఇప్పుడు దీన్ని నేను చికెన్ బిర్యానీలోకి చేంజ్ చేస్తున్నాను ఆటోమేటిక్గా మొత్తం కూడా టైం అది సెట్ అయిపోతుంది మనకి ఈ చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అవ్వడానికి ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుందండి ఆటోమేటిక్గా అదే మొత్తం కూడా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత వామ్ మోడ్లోకి అది చేంజ్ అయిపోతుంది ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయిందండి బిర్యానీది కూడా ఫినిష్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఆఫ్ చేసేసి ఫ్రెషర్ని మనం రిలీజ్ చేసుకోవాలి ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత నేను ఇంకా కుక్కర్ ఈ రోబో కుక్ని మూత ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి బిర్యానీ మొత్తం కూడా బాగా నీట్గా కుక్ అయిపోయింది
ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మెయిన్గా ఇది బ్యాచులర్స్ రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు ఈ రెసిపీ తెలియకపోతే మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చికెన్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవచ్చో చూసారు కదా అలాగే చికెన్ లివర్ ఫ్రై ని కూడా చూపించమని అడిగారు కాబట్టి ఈ రోజు సింపుల్ గా చికెన్ లివర్ ఫ్రై ని ఎలా చేసుకోవచ్చో చూపిస్తాను స్టవ్ పై పాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అవ్వాలండి ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో హోల్ గరం మసాలా చెక్క లవంగాలు ఇలాచి వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం సోంపు కూడా వేసుకోవాలండి సోంపు వేస్తే మనకి ఫ్లేవర్ అనేది బాగుంటుంది ఇది మొత్తం కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను టూ ఆనియన్స్ ని కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను ఈ ఆనియన్స్ కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయాయండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకున్నాను ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ లోని రా స్మెల్ అనేది మొత్తం కూడా పోవాలి అంతవరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను ముందుగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ లివర్ వేసుకుంటున్నాను చికెన్ లివర్ వేసుకున్న తర్వాత మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మొత్తం కూడా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూడండి ఒక టూ మినిట్స్ మనం ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ అలాగే చిల్లీ పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి దీన్ని మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీని పైన మూత పెట్టేసి ఫైవ్ మినిట్స్ మనం కుక్ చేసుకోవాలండి చాలా ఫాస్ట్ గా రెడీ అయిపోతుంది ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు కుక్ మూత ఓపెన్ చేసేసాను నేను ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నానండి కరివేపాకు వేసుకొని మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను నాకు కొంచెం సాల్ట్ తగ్గింది అనిపించింది కాబట్టి నేను ఇంకొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను అలాగే ఇందులో నేను క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న మిరియాల పొడి వేసుకున్నాను పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకున్నాను ఇందులో మిరియాల పొడి వేస్తేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ లివర్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి ఇది బిర్యానీలోకి మంచి కాంబినేషన్ అలాగే రోటి చపాతీలోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ తెలియకపోతే మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఇక్కడతో ఈ రోజు నా బ్లాగ్ ని ఫినిష్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియో ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ ని యాక్టివేట్ చేయండి మీరు ఈ రకంగా యాక్టివేట్ చేస్తేనే నా న్యూ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్